தமிழ்தாயின் பாதம் பணிந்து தகைசால் அவையினருக்கு என் பணிவான வணக்கங்களுடன் இன்றைய ஆரோக்கிய வாழ்வியல் பற்றி சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கலாம் இப்போ நேற்று வந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து நம்ம சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடினோம் சர்வதேச யோகா தினம் அப்படின்னா வந்து யோகாங்கிறது எங்கேயோ இருந்து வந்தது ஆரிய மரபிலிருந்து வந்தது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு இல்லாமல் யோகாங்கிறது நம்மளோட பாரம்பரிய தமிழ் வாழ்வியலில் எப்படி இருந்துச்சுன்றது நிறையா சான்றுகள்லாம் இருக்குது நம்மளோட்டையும் நம்மளோட திருக்குறள் எடுத்துனிங்கன்னா உலக பொதுமறை திருக்குறள் வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம வந்து முன்னுதாரணம் காட்ட முடியும் அதில் வந்து மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா மீனும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழி முதலாக எண்ணிய மூன்று இது வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாவது குரல் மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் இருக்குது திருக்குறளுக்கு வந்து விளக்கம் வந்து நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட பாரம்பரிய வாழ்வியலில் பார்த்திங்கன்னா வழிங்கிறது காற்று வழி முதலாக மூன்றுங்கிறது காற்று நீர் நெருப்பு நம்ம உடம்பில் வந்து இது மூணோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகம் நம்ம வந்து அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டத்தில் சொல்லுவாங்க பஞ்சபூதங்களால் ஆனது தான் இந்த சராசர அண்ட சராசரம்ங்கிற அண்டவெளியும் அதுக்குள்ளார இருக்கிற எல்லா உயிர்களுமே இதில் வந்து நமக்கு வந்து அதிகபட்சமாக இந்த மூன்று விஷயங்கள் நம்ம உடம்பில் பிராணவாயு சீராக இருக்கணும் நீர் சத்து ரத்தம் ஒழுங்காக இருக்கணும் உடலில் வெப்பம் வந்து சரியாக இருக்கணும் நம்ம உடம்பில் வந்து வெப்பம் குறைஞ்சிட்டா நம்ம இல்லை வெப்பம் அதிகமாகிட்டா நிறைய வியாதிகள் அதே மாதிரி மூச்சு வந்து நிறைய பத்தலை சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் கூட ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஆக்சிஜன் வந்து விற்கிறாங்க காற்று விற்கிறாங்க செயற்கை காற்று ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட சூழ்நிலையை நம்மளே வந்து கெடுத்துடணும் இனி வந்து மீட்டுக்கிறதுக்கு வழி இருக்குன்னா இருக்குது தான் இல்லாமலாம் இல்லை எல்லா வழியும் இயற்கை வந்து அது எப்போ எப்போலாம் நம்ம அதை அடக்குறோமோ அதை நம்மளை ஒட்டுக்க அழிச்சிட்டு மீண்டு வர்றதுங்கிறது இந்த நம்மளோட சென்னையோட வெள்ளம் புயல் எல்லாத்துலேயுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த காற்று வந்து மற்ற உயிர்களுக்கும் எவ்வளோ முக்கியம் நமக்கும் எவ்வளோ முக்கியம் மரங்களோட வெளி மூச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து உள்ளே எடுத்துன்னு வெளியில் விடுற பிராணவாயின்ற ஆக்சிஜனால் தான் நம்ம உயிர் வாழ்கிறோம் நம்ம வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடால் தான் மரங்கள் உயிர் வாழுது ஸோ இது யார் ஒன்று எந்த உயிருமே ஒரு உயிருக்கு இன்னொரு உயிர் சார்ந்து இருக்க மாதிரி தான் இறைவனோட படைப்பே இருக்குது இப்படிங்கிற காற்று வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம உடம்பில் வந்து பற்றாததுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நம்ம காமனாக டே டு டே லைஃப்பில் கேட்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வந்து டென்ஷன் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனக்கு ஞாபக சக்தியே இல்லை என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல இது வந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரன் மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களும் சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறோம் ஏன் சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன அவர் அடிப்படை காரணம்னா நம்ம உடம்பில் போதுமான பிராணவாயு ஆக்சிஜன் இல்லை பிராணவாயு வந்து நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே நடந்து போவோம் காற்றால் விடிய காற்றால் எழுந்திருப்போம் எழுந்திரிச்ச உடனே வாசல் தெளிக்குவோம் கோலம் போடுவோம் பால் வாங்க நடந்து போவோம் கோவிலுக்கு போவோம் கோவிலில் கருங்கல் பதிச்சுருப்பாங்க நடந்து போவோம் இரவெல்லாம் அந்த கல் வந்து குளிர்ந்துருக்கும் நம்ம நடக்கும் போது காலையில் மூச்சு சுவாசிக்கும் போது பிராணவாயு நிறையா கிடைக்கும் அந்த சில்லுன்னு இருக்க கருங்கலில் நடக்கும் போது நம்ம உடல் உஷ்ணத்தை வந்து பூமி எழுத்துக்கும் ஸோ நம்ம உடம்பு வந்து இம்மீடியட்டாக பேலன்ஸ் ஆகும் ஆனால் இப்போ வந்து அந்த நடைமுறை கிடையாது இன்னொன்று கோவில்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வசதிக்காக கருங்கலில் எடுத்துகிட்டு டைல்ஸ் பதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம வந்து இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இளைய தலைமுறைகள் பார்த்திங்கன்னா சாமி கோவில்னாலே மூட பழக்கங்கிற மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் கடவுளுங்கிறத பற்றி நான் போக விரும்பலை கடவுளுங்கிறது காந்தம் தான் எல்லா இடத்துலையும் கடந்தும் உள்ளேயும் இருக்கிற ஏதோ ஒரு சக்தியை தான் நம்ம கடவுள்னு சொல்கிறோம் ஏதோ ஒரு சக்தி இல்லாமல் எது ஒன்றும் படைக்கப்படலை இன வரைக்கும் அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கவும் இல்லை ஒன்று அழியுதுன்னா அழிவுலேருந்து ஒன்று உருவாகுதுன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட இன்றைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப மாறிட்டு இதில் இருந்தால் நம்ம என்னென்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம பிராணவாயு வந்து அதிகமாக்கிக்கன்னா நமக்கு மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமா நாடி சுத்தி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் முறையாக கற்றுக்கிட்டோம்னா நல்லது கற்றுக்க முடியலனாலும் நம்ம கொஞ்சம் மூச்சை வந்து ஆழமாக சுவாசம் எடுக்கணும் ஆழமாக சுவாசங்கிறது 
நம்ம பெரும்பாலும் நம்மளோட மூச்சு வந்து மேல் நெஞ்சோடு தான் இருக்கும் கழுத்து வரைக்கும் தான் பாதி பேரோட சுவாசம் இருக்கும் ஃபுல் சுவாசங்கிறது நம்ம அடி வயிறு வரைக்கும் எடுக்கணும் மூச்சு ஆழமாக உள்ளே எடுத்து எடுக்கிற நேரத்தை விட கொஞ்சம் மெதுவாக வெளியில் விடும் போது நம்ம உடம்பில் இருக்க செல்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆக்சிஜன் போய் சேரும் பிராணவாயு போய் சேரும் நம்ம எப்படி வந்து லூப்ரிகேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஒரு மிஷினுக்குமே வந்து ஒரு தையல் மிஷின் கூட சரியாக ஓடணுன்னா ஆயில் விடணும் பட் நம்ம உடம்புல இருக்க செல்ஸ் வந்து ரீஜெனிவேஷனோ ரீஜெனரேஷன் எது நடக்கணுன்னாலும் அதுக்கு போதுமான ஆக்சிஜன் பிராணவாயு தேவை சரியான இரத்தம் ஓட்டம் வேணும் அது கேட்ட உடம்புக்கான வெப்ப சூழ்நிலை இருக்கணும் இது மூணையுமே நம்ம வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து பிராணவாயுங்கிற அந்த மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இடது நாசி வழியாக உள்ளார எடுத்து வலது நாசியில் வெளியில் விட்டு வலது நாசியில் உள்ளே எடுத்து இடது நாசியில் வெளியில் விட்டு பண்ணலாம் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணோம்னாலே கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நிறைய புத்துணர்வு கிடைக்கும் காலையில் பண்ணோம்னா ஒரு பகல் ஃபுல்லுக்கான எனர்ஜி நம்மளால் கேதர் பண்ணிக்க முடியும் திருப்பி சாயந்தரம் ஒரு முறை பண்ணோம்னா நைட் நம்ம உடம்பு சிஸ்டம் வந்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ கிளாக் வச்சுக்கிறோம் நம்ம கிளாக்குன்னும் போது பார்த்தோம்னா ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் அப்படி ஒரு டைமிங் வச்சுட்டுருக்கோம் இது இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஆர்கன் கிளாக்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்கன் கிளாக்னால் என்ன நம்ம உடலில் இருக்கிற முக்கியமான பன்னிரெண்டு உறுப்புகள் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க அதனோட செயல்கள் வந்து மு அதிகபட்சமாக முழுமையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு பிறந்த உடனே குழந்த வந்து அழுதுதான்னு கேட்போம் ஏன் அழுது அழும் போது தான் சுவாசம் நுரையீரல் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது ஸோ நுரையீரல் நல்லா முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டால் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் இருக்கிற பிராணவாயு வந்து நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கான நேரம் பார்த்தோம்னா விடிய காலையில் மூணு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸுங்கிற நுரையீரல் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்குரிய நேரம் அதனால தான் நம்ம நம்மளோட பாரம்பரிய வாழ்வியலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம் பிரம்மங்கிறது வந்து கடவுளா அப்படின்லான்ற விட பிரம்மங்கிறது ஒரு துவக்கம் துவக்கத்துக்கான ஒரு அற்புதமான ந நாழிகை வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மூணுலேருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ளே உரிய பிரம்ம முகூர்த்த நேரங்கள் அந்த காலையில் நம்ம எழுந்திருக்கும் போது நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஓசோன் லேயர் கிட்டக்க இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ ஓசோன் ஓட்ட அது இதுன்னு என்ன தான் சொன்னாலுமே இயற்கை வந்து அது எப்பயுமே தகவல் வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஓசோன் லேயர் கிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம எழுந்திரிச்சிடணும் எழுந்திரிச்சு வீட்டுக்குள்ளாரே உட்காந்துருந்தோம்னா சரியாக வராது முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் வரலாம் கொஞ்சம் நாலு மணி நாலரை மணிங்கிறது ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பான நேரம்தான் வாக்கிங் போகலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் வந்து வெளியில் காற்று வர மாதிரி நிற்கலாம் ஏர் கூலரை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏசியை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இயற்கையான காற்றோடு இருக்கும் போது நமக்கு பிராணவாயு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் அடுத்தது அஞ்சு டு ஏழு இந்த நேரங்கிறது நம்மளோட லார்ஜ் இன்ட்ரஸ்ட்ரைங்கிற பெருங்குடலுக்கான நேரம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளார வயிறு வந்து சுத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் வயிறு வந்து கிளென்சிங் ஆகிடுச்சுன்னா கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட்டுடுச்சுனாலே நம்ம உடம்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சாப்பிட்ற சத்தை வந்து முழுமையாக எடுத்துக்கும் கழிவுகள் இருக்கும் போது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து சத்துக்கள் கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல சேராது அடுத்த நேரம் வந்து ஏழு டு ஒம்பது ஏழு டு ஒன்பதுங்கிறது வயிறு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நேரம் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம காலையில் காலை உணவு எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இந்த சைஸ் ஜீரோங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் வந்து பெண்களுக்கு நிறையா வந்துட்டு சின்ன பிள்ளைங்க மட்டும் இல்லாமல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸு வயசானவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்லிம் ஆகணும் ஸ்லிம் ஆகணுன்னுட்டு காலை உணவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணின்னே இருக்காங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த ஏழு டு ஒம்பதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்துக்கிற ஆகாரம்தான் நம்ம உடம்புக்கு வந்து எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அடுத்தது அந்த ஒன்பதுலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் எந்த உணவு பொருளுமே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது அது சிறு குடலுக்கான நேரம் சாரி கனையத்துக்கான நேரம் கனையம் வந்து நல்லா வேலை செய்யணும் கனையம் வந்து நல்லா வேலை செஞ்சுச்சுன்னா தான் இப்போ வந்து டயபெட்டிக்குங்கிறது இந்தியாவில் உலகத்திலேயே வந்து இந்தியாவில் தான் அதிகமான நீரிழிவு நோயாளிகள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இருக்காங்கன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஐடி செக்டர் நிறைய வந்துட்டு அவங்களுக்கு சரியான நே தூக்கம் கிடையாது நேரத்துக்கான தூக்கம் கிடையாது நேரத்துக்கான சாப்பாடு கிடையாது இன்னொன்று நிறைய பெண்கள் வந்து காலை உணவை வந்து பத்தரை மணி பதினோரு மணிக்கு தான் சாப்பிட்றது வீட்டில் இருக்கி
ஏற்கனவே பசியோடு இருக்கிற வயிற்றில் வந்து சாப்பாடு செரிமானம் ஒழுங்காக நடக்காது நம்ம உணவு செரிமானம் ஆனால் தான் சத்தாக பிரிஞ்சு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படி ஆகாத போது என்னாகும் அது எக்ஸஸாக போய் சேர்ந்து வேஸ்ட்டாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த நேரம் வந்து ஒம்பது டு பதினொன்று சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது பதினொன்று டு ஒன்று வந்து நம்ம இதயம் வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஹார்ட் வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் வந்து நம்ம அந்த லெவன் டு ஒன் வந்து நிறைய பேருக்கு டயர்ட்னஸ் வரும் ஏன் டயர்ட்னஸ் வரும்னா வர் நம்ம நினச்சிக்குவோம் காலையில் நம்ம வே வேக வேலை பண்ணிட்டு வந்தோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒர்க் டென்ஷன் சொல்லிட்டு பட் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற ரத்தம் வந்து நம்ம உடம்புல கீழே இறங்கி திருப்பி மேலே வர்றதுல வந்து சிறு தடுமாற்றம் இருக்கிறதுனால ஹார்ட்டுக்கு பம்பிங் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ ஆக்சிஜன் இன்டேக் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு நம்ம அந்த நேரத்தில் வந்து குடும்பான அளவுக்கு ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஜூஸஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹார்ட்டுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்கும் அடுத்து மதியான சாப்பாடு வந்து ஒரு மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ளார சாப்பிட்டுடணும் அது சிறுகுடலுக்கான நேரம் சிறுகுடல் அந்த நேரத்தில் வந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஏற்கனவே காலையிலேருந்து சாப்பிட்டதுக்கான எனர்ஜி பிரிஞ்சு இது ஈஸியாக செரிமானம் ஆகிறதுக்கு உதவும் அடுத்தது மூணு டு அஞ்சு அந்த நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட யூரினரி பிளாடர் அடுத்தது வந்து அஞ்சு டு ஏழு கிட்னி சிறுநீரகம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சரியாக செயல்படுதோ அது தான் பிளட்டை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணி நமக்கு ஹார்ட்டுக்கு அனுப்புறது கழிவுகள் வெளியே நீக்கிறது இது எல்லாமே இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் கூட வந்து கிட்னி ஸ்டோனுங்கிறது ரொம்ப காமனாக இருக்குது ஏன்னா போதுமான வாட்டர் இன்டேக் கிடையாது ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள வந்து பாத்ரூம்க்கு அனுப்புறது கிடையாது நிறைய ஸ்கூலில் வந்து அது வந்து தவிர்க்கணும் நம்மளே பார்த்தோம்னா ஏசியில் ஒர்க் வந்திருக்கோம் தண்ணி தாகம் எடுக்கல நான் எதுக்கு தா தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் லேடிஸுக்கு வந்து இன்னொன்று என்ன பிரச்சனைனா எங்கேயாவது போனோம்னா நம்ம அவசரத்துக்கு டாய்லெட் தேட முடியாது அதனால் வந்து லேடிஸ் நிறைய பேர் தண்ணி குடிக்காமல் குறைச்சிக்கிறாங்க அதனால் வந்து இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக வச்சுக்கிட்டு அந்த நேரங்களில் வந்து கூடுமான வரைக்கும் தண்ணி நிறையா எடுத்துக்கலாம் நீர்ச்சத்து காய்கறிகளை கூட எடுத்துக்கலாம் ஜூஸஸ் சூப்பெலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடம்பு இன்னும் நல்லா இருக்கும் அடுத்தது நம்ம இரவு உணவு வந்து ஏழு டு ஒன்பதுக்குள்ளார சாப்பிடணும் அந்த நேரம் சாப்பிட்டோம்னா நம்ம எப்படியும் படுக்கிறது இப்போ வந்து எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி வரைக்கும் யாரும் படுக்கிறது கிடையாது பத்தரை மணி வரைக்கும் முழிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து படுத்து தூங்குறது தான் நல்லது அந்த ஏழு டு ஒம்பதுங்கிறது நம்ம உடம்புல பெரிக்காடியம்ங்கிறது ஒர்க் பண்ணுற நேரம் பெரிக்காடியம்ங்கிறது நம்ம இதயத்தை மூடி இருக்கிற ஒரு சாக் மாதிரி இருக்கும் உரை மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உணவு தான் நம்ம மனுஷங்களாக மாற்றுது நம்ம பிறந்த போது ரொம்ப குட்டி குழந்தையாக இருந்தோம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தான் நம்ம இவ்வளோ பெரிய உடம்பு எடுத்திருக்கோம் நம்மளோட இதை தவிர்த்து வந்து நம்மளோட மூடுங்கிறது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை பொறுத்து தான் நம்ம குணங்கள் வந்து ரஜோ தமோ குணம் சாத்வீக குணம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப வெறுமையாக ரொம்ப ஸ்பைஸியான ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கேரக்டர் இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாமல் சிறுமியாக ரொம்ப சாத்வீகமாக எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு காரமே இல்லாமல் ரொம்ப இதுவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான குணம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது சாப்பாடு வந்து நம்ம அந்த ந ராத்திரி சாப்பிட்ற உணவு வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாக மசாலா இல்லாமல் எண்ணெய் நிறையா இல்லாமல் எடுத்துக்கும் போது இரவு தூக்கம் வந்து சரியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இன்னொன்று காமன் டிசீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சோம்னியா எனக்கு தூக்கமே வரல எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் வாங்கிறது வந்து ஒரு ஹேபிட் ஆக்கிட்டாங்க அதுவும் இப்போ என்ட கூட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவங்க பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்குது எனக்கு தூக்கம் வரல அதுவும் அந்த குறி குறிப்பிட்டால் பார்த்திங்கன்னா நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் எனக்கு தூக்கம் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தூக்கம் வராததுக்கு காரணம் வந்து நம்ம சாத்வீகமான உணவுகளை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஜீரணம் மாறுறது ஈஸியாக இருக்கும் தூங்குறது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒன்பதுலேருந்து பதினோரு மணிங்கிறது வந்து நம்ம உடம்பில் மூ வெப்ப மண்டலம் ட்ரிபிள் வார்மர்னு ஒரு இது இருக்குது அது வந்து ஆர்கன் சொல்ல முடியாது நம்ம உடல் சூடை வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது உடம்பு வந்து உஷ்ணம் வந்து இப்போ நம்ம டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பிளாஸ்டிக் நம்ம சொல்லின்னு இருக்கும் பட் நம்மளால் அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா சேரில் உட்காந்துன்னு இருக்கிறதே பிளாஸ்டிக்கில் தான் மேக்ஸிமம் உட்காடுறோம் ஸோ நம்ம வந்து உடம்பு வந்து சூடாயினே இருக்குது எல்லா விதத்துலேயும் சூடாயின்ன
ஒரு பத்தரை மணிக்கு படுக்க போயிட்டோம்னா பதினோரு மணிக்கு தூக்கம் வந்துடும் பதினொன்று டு மூணு மணி வரைக்கும் கண்டிப்பாக தூங்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து சிஸ்டமுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு கொடுக்கணும் பேட்ரி லோ ஆகிடுச்சி சார்ஜ் போடணுன்ற மாதிரி இந்த உடம்புங்கிற பேட்ரி வந்து சார்ஜிங் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் அந்த பதினோரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் பதினோரு மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கால் பிளாடர் பித்தப்பை வந்து உரு பித்தப்பைக்கான நேரம் பித்தப்பை நமக்கு எதுக்கு முக்கியம்னா பயல் ஜூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம உணவு வந்து பசிச்சு சாப்பிட்ட உணவு வந்து செரிமானமாகி சத்துக்கள் பிரியறதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு பயல்ங்கிறது வந்து பித்தப்பையில் தான் துவங்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பித்தப்பையில் கல் வந்துடுச்சு பித்தப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்தோம்னா கால் பிளாடர் எடுத்துட்டாங்க கால் பிளாடர் எடுத்துட்டால் என்ன ஆகும் அது ச இப்போ வெஸ்டர்ன் மெடிசனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உறுப்பில் பிரச்சனை வந்துடுச்சா எடுத்து போட்டுரு ஸ்பேர் கிடையாது நம்மளோட கடவுள் வந்து படைச்ச நம்ம உடம்பில் என்ன தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணாலும் இயற்கை மாதிரி வராது நமக்கு கால் பிளாடர் வந்து எடுத்துட்டால் அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக அவங்களோட உடம்போட இயக்க ஒழுங்கே மாறி போயிடும் முதல்ல பசி எடுக்கிறதுக்கான உணர்வு தோணாது சாப்பிட்ட சாப்பாடு செரிமானமே ஆகாது அந்த கால் பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணிட்டவங்கள கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற டயட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுல பார்த்திங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது அவங்க பசி இருக்காது ரொம்ப குட்டியாக ச கொஞ்சோண்டு குழந்த சாப்பிட்ற மாதிரி தான் சாப்பிட்ணும் இன்ஃபேக்ட் பார்த்திங்கன்னா மற்ற மெடிசனில் வந்துட்டிங்கன்னா கால் பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணங்களுக்கு நம்ம பேசிக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுக்க முடியாது கால் பிளாடரும் பித்தப்பையும் வந்து சாரி கல்லீரலும் பித்தப்பையும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகின்றிருக்கோ அது வரைக்கும் தான் நம்மளோட ஆயில் வந்து நல்லா இருக்குது பிறப்பு வந்து நம்மளோட நுரையீரலில் துவங்குது பித்தப்பை கல்லீரலில் தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போகிறது கல்லீரல் செயல்பாடு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு பித்தப்பையில் வந்து செயல்பாடு குறைய ஆரம்பிச்சிட்டுன்னா நம்மளோட வாழ்நாட்கள் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து தண்ணி அடிக்கிறது தம் அடிக்கிறதுன்றது இப்போ சோஷியல் நாங்கள் ட்ரிங்கர் நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து எங்களோட சொசைட்டிக்கு நாங்கள் இப்படி தான் செய்யணும் இதுதான் எங்களோட சோஷியல் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே காமன் ஆக்கிட்டாங்க இப்போது நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம வளர்ப்பு சரியில்லையா அவங்களோட படித்தது அதிகமாக படிச்சுட்டாங்களான்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறத விட எதே ஆனாலும் நம்ம உடம்பு போயிடுது அவ்வளோதாங்கிறது முக்கியம் நாங்கிறது என்னோடய உடம்பு நான் பார்த்தனா தான் என் குடும்பத்தை பார்த்துக்க முடியும் நான் என் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறதுங்கிறத விட நான்ங்கிற ஒரு உயிர் நான்ங்கிற அடையாளத்துக்கான அந்த உடம்பை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை முழுமையாக செய்ய முடியும் அந்த கல்லீரல்ங்கிறது அதனோட பணி வந்து இது வரைக்குமே முழுசாக யாருமே அறிஞ்சு சொல்லலை கல்லீரல்ங்கிறது நம்ம மனசோட ஆழ் மனசோட ரொம்ப தொடர்புடையது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேம் கூட சொன்னாங்க சப்கான்ஷியஸாக நம்ம வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு தேடின்னு இருக்கோம் சப்கான்ஷியஸாக அசரீரி மாதிரி நமக்கு பதில் கிடைக்கிதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் இருக்கும் நம்ம ஒரு தேடல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எப்படியோ ஒரு இடத்துல நமக்கு பதில் கிடைக்கும் அந்த எண்ணம் வந்து எங்கே போய் பதியும்னா நம்மளோட ஆழ் மனசு கல்லீரல் போய் பதியும் அது பதியும் போது அதுக்கான தேடல் வந்து பிரபஞ்சத்தில் வந்து கிடைக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு பாட்டாக கிடைக்கலாம் யாரோ யாருக்கோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அந்த பக்கம் போவோம் நம்ம காதில் விழும் இல்லை ஒரு மெசேஜ் வரும் நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த நம்ம பதினோரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் தள்ளி வச்சுட்டு தூங்குறது நல்லது இது வந்து இப்போ வயசானவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தூங்க வரல எனக்கு அந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டரை மணி ரெண்டு மணிக்கு தூக்கம் கலைஞ்சிருது ஒரு மணிக்கு கலைஞ்சிருதுன்னா உங்களோட ஆகாரம் நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஆகாரத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது சாப்பாடை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்திக்கோங்க கொஞ்சம் பழங்கள் எடுத்துக்கோங்க பழங்கள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிறது வந்து நைட்டு பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் தப்பே கிடையாது ரொம்ப வந்து தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக யாருமே தூங்க முடியாது யாரோட முகத்துலையும் சிரிப்புன்றதே இருக்காது ஸோ பிரச்சனைகள் இருக்குதா இருக்கட்டும் அது பாட்டுன் இருக்கட்டும் அதுக்கான சொல்யூஷன் அது பாட்டு தானாக வரும் எப்படி பிரச்சனை தானாக வந்துச்சோ சொல்யூஷனும் தானாக வரும் ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப யோசிக்காமல் இந்த நேரம் நான் தூங்க வேண்டிய நேரம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு தூங்கினோம்னாலே நம்ம உடம்பும் செல்களும் வந்து புத்துணர்வு பெறும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய நமக்கே நமக்கா
இந்த காற்று நீர் இரத்த ஓட்டம் வெப்பங்கிற நம்ம உடலோட வெப்பம் இது மூணுமே சீராக இருக்கிறதுக்கு இந்த இந்த ரெண்டு ஒரு இந்த பதினோரு மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ளே இருக்க இந்த முக்கியமான நேரம் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பாரதியாரை வந்து எல்லாரும் எல்லா விஷயத்துக்கும் முன்னெடுத்துப்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாரதியார் வந்து என்னோடய வாழ்க்கையை வந்து பாரதியாரோட வழியில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் பாரதியாரோட ஒரு பா ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு பாடல் மட்டும் சொல்லி அதுக்கான விளக்கத்தை வந்து நான் ஆரோக்கிய வாழ்வியலோடு எப்படி லிங்க் பண்ணி நான் புரிஞ்சுன்னங்கிறது ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் நிமிர்ந்த நன்னடை மேற்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் அமிழ்ந்து பேரு பேரிருள் ஆம் அறியாமையில் அவலமெய்து கவலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண் அறமாகும் இது வந்து பெண்ணோட அறம் சொன்னார் பாரதி ஆனால் இந்த ஒரு பாட்டை வந்து இப்போ எடுத்துனீங்கன்னா பெண்ணியம் பெண்ணியம்ங்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது பெண்ணியம்னா என்னென்னு அவங்க புரிஞ்சுன்னாங்களும் தப்பாக புரிஞ்சுட்டுருக்காங்க தான் நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து பாரதியார் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிமிர்ந்த நன்னடை நம்ம முதுகு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நிமிர்ந்து இருக்குதோ அது வரைக்கும் நமக்கு முதுமை கிடையாது நீங்கள் ரொம்ப வயசானவங்கள பார்த்திங்கன்னா முதுமை வந்து வர வர உடம்பு வந்து எலும் முதுகு எலும்பு நேராக இருந்து குறுகி குறுக்கி வந்துடும் அப்படி வந்துடுச்சுன்னா நம்ம திருப்பி வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது முதுகு எலும்பில் தான் நம்மளோட கர்மா எல்லாம் பதிஞ்சு இருக்குதுன்னு நம்மளோட யோக வாழ்வியலில் சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக்காக பார்த்திங்கனாலும் நம்ம முதுகு எலும்பு ஸ்பைன் நேராக இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இளமை இருக்குது நம்மளோட எல்லா சக்கரங்களும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் நம்மளோட கிளான்ஸ் சொல்கிறோம் இப்போ நாளம் இல்லா சிறப்பிகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதுகு தண்டில் ஒரு ஒரு இடத்தோட சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்கும் ஸோ முதுகு தண்டு நிமிர்ந்த நன்னடை நிமிர்ந்து நடக்கணும் போஷன் நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு பேக் பெயின் சொல்லிட்டு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனால் என்ன சொல்லி போஷன் கரெக்ட் பண்ணுங்க சரியாக உக்காருங்க சரியாக நடங்க நிமிர்ந்து நடங்க நிமிர்ந்து இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பாரதியாரோட நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் நேர்கொண்ட பார்வை நம்ம நேர் நேருக்கு நேராக பார்க்கும்போது நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளார வந்து எந்த ஒரு சொல்லுவாங்க நே கண்ணோட கண் நோக்கி பேசும்போது நம்ம உடம் மனசிலும் நம்ம உணர்வுகளை வந்து தெளிவாக சொல்கிறோம் பொய் இல்லை நேர்பட பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முக்கால்வாசி மொபைல் வச்சுட்டு இருக்கோம் மொபைலில் தான் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்படியே தான் பார்க்குறோம் நம்ம நேர்கொண்ட பார்வை இல்லை நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு இப்போ விஷன் ப்ராப்ளம் நிறையா வந்துட்டு இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் இப்போ காலர் போட ஆரம்பிச்சாச்சு சர்வைக்கல் ப்ராப்ளம் ஏன்னா கழுத்து இப்படி போயிட்டு பார்வை இங்கே போயிட்டு மேல் நோக்கின பார்வையோ தூர பார்வையோ குறைஞ்சி போயிட்டு இப்போ ஸோ அதையும் வந்து சரி பண்ணிக்கணும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் என்னோட பாரம்பரிய வாழ்வியல் இதான் சொல்லி கொடுத்துச்சு என்னோட உணவு முறை இது என் தாத்தா பாட்டி அதுக்கு முப்பாட்டர் இப்படி தான் வாழ்ந்தாங்க நான் வந்து பீஸா பர்கர்னால என்னோடய வாழ்க்கை கிடையாது என்னோடய மண் சார்ந்த உணர்வு உணவுகள் என்னோடய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற உணவுகள் உணர்வுகளோட நான் வாழ்கிறது தான் முக்கியம்னு அது ச அதுதான் நம்மளோட நெறிகளாக நான் பார்க்குற இதில் அடுத்து திமிர்ந்த நான் ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து மாற்றிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் வளர்ந்து எப்படி எப்படியோ வளர்ந்தாச்சு ஒரு ஆரோக்கிய வாழ்வில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு வந்து யாரோட முக்கியமான பங்களிப்புன்னா என்ன தான் வேலைக்கு பார்த்தாலும் வெளியில் போனாலும் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணாலும் குழந்தைங்களோட பெரும்பான்மையான வளர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து அம்மா கிட்ட தான் இருக்குது பெண்கள் கிட்ட தான் இருக்குது தெரிந்து தெளிந்துட்டாங்கன்னா பெண்கள் வந்து அதுதான் ஞானம் தெரிந்து தெளியில் தான் ஞானம் போகுது இந்த வாழ்வியல் நம்ம ஆரோக்கிய வாழ்வியல் இப்படி தான் இருக்குதுன்றத புரிஞ்சுனோம்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இருளாமையில் வந்து நம்ம வெளியில் வரணும் வந்துட்டோம்னாலே இந்த அவலங்கிற துன்பம் கவலையெல்லாம் இல்லாமல் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வாழ முடியும் அதாவது எதே நடந்தாலும் எதே வெளி சூழ்நிலை எப்படியே இருந்தாலும் நம்ம உள் சூழ்நிலையை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணுன்னா நம்ம உடம்பை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும் உடம்பு மனசு உயிர் மூணு ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று சம்மந்தப்பட்டது ஆரோக்கியமான உடம்பில் தான் ஆரோக்கியமான மைண்ட் இருக்கும் ஆரோக்கியமான உடலும் ஆரோக்கியமான மனமும் சேர்ந்து இருக்கும் போது உயிர் தன்மை உயிர் வாழ்கிறது வந்து அந்த முழுமையான நூற்றி இருபது ஆண்டுகள்ன்றது எளிதாக சாத்தியமாகும் இதுதான் வந்து நம்ம திருமந்திரத்தில் திருமூலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் உடம்பு எங்கே கெட்டு போயிட்டோ அங்கே உயிர் தன
உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்து உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே நம்ம உடம்பை வந்து எப்படிலாம் வளர்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மூச்சு பயிற்சி எளிய நடைப்பயிற்சி எளிய உடற்பயிற்சி எ இப்போ எல்லா இடத்துலையும் யோகா ஃப்ரீயாக சொல்லித்தராங்க யோகா கற்றுக்கலாம் நம்ம உணவு உணவே மருந்துங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்துக்கலாம் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம்னாலே நம்ம உடம்பை வந்து நல்லாவே பாதுகாத்துக்கலாம் அதனால் நம்ம உடல் மனம் உயிர் மூணுமே வந்து நல்லபடியாக வச்சுக்க முடியும் இதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சிருஷ்டியின் விஜயபான் அவர்களுக்கும் செண்பா பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பொறுமையாக கேட்டவங்க அனைவருக்கும் நன்றி